Šajā piektās klases uz damā mums ir dota vienādība A, B, R, S, C, D ir vienāds ar trīs ciparu skaitli E, 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 kuram visi trīs cipari ir vienādi. Tātad divus divus ciparu skaitļus sareizinam iegūstam trīs ciparu skaitli. Pie tam bija zināms, ka ne A, ne C nav vienādi ar nulli. Tātad šie divi reizinātāji abi tiešām ir īsti divciparu skaitļi, nevis vienciparu skaitļi, kuriem priekšā pierakstīta nulle. Nu un pie tā, kas mums dots, mums būtu jāatrod visi pieci cipari, kuri ir savā starpā dažādi. Tie ir jāatrod. Nu, un kā mēs viņus meklēsim? Ja mēs sāksim meklēt pārlasot daži nedažādās kombinācijas, kādas var pieņemt A, B, C un D, un E tur būs viņu ļoti daudz, tāpēc mums jāsamazinā ir meklējumu telpa, un to var izdarīt aplūkojot to, kas šeit ir labajā pusē, jo šo trīs ciparu skaitlīšu, kuriem visi trīs cipari ir vienādi, nav nemaz tik daudz. Viņi ir pavisam deviņi tādi. No 111 līdz 999. Un viņi visi ir skaitļa 111 daudz kārņi. Tātad šis ir divreiz lielāks, trīsreiz lielāks un tā tālāk. Nu, un tātad visu uzdams ir reducējis uz to, kā sadalīt reizinātājos skaitli 111. Nu, mēs ievērojam, ka 1 plus 1 plus 1 ir 3, cipara summa ir 3, tātad pats skaitlis dalās ar 3, pēc dalāmības pazīmes varam viņu arī izdalīt. Tad esam iegūši vienu vienādību, kas 111 var būt 3 reiz 37. Šo vienādību mēs uzreiz varam izmantot, lai izteiktu visus šos reizinājumus. Tātad te būs 37 reiz 3, 37 reiz 6, reiz 9, Reiz 12, reiz 15, reiz 18, reiz 21, reiz 24, reiz 27. Šeit mēs redzam, ka daži piemēri mums neder, jo... Otrais reizinātājs vispār ir viens cipars skailis, bet daži piemēri jau ir, kur divi cipars skailis ir trīs vienādi cipari. Bet šeit mums jābūt diezgan rūpīgiem, jāpamato, ka citu piemēru bez šeit uzrakstītajiem nav. Nu un, ja mēs uzskatītu, ka skailis, kurā ir trīs vienādi cipari, izteiktos kā kaut kādu divu reizinātāju reizinājums, Mēs zinām, ka kreisā puse dalās ar 111, tad viņa dalās gan ar 3, gan arī ar 37. Nu, un labajai pusei arī vajadzētu dalīties gan ar 3, gan ar 37. Tā kā skairlis 37 ir pirms skairlis, tad vai no X vai Y ir jādalās ar 37. Nu, un tādi divci par skairļi, kas dalās ar 37, ir tikai... Divi ir 37 pats un arī 74. Tad mēs konstatējam, ka te ir dažavāžās vietās. Var pierakstīt vēl citas sakarības. Tātad šis ir 74 reiz 3, 
šis skaitlis ir visus pāra skaitļus vēl var izteikt mazliet savādāk. Nevis kā 37 reiz kaut kas, bet kā 74 reiz kaut kas. Un viss beidzot 74 reiz 12. Un citu variantu arī nav, jo nākamais skailis, kurš dalītos ar 37, viņš būtu jau 111, tas nav divci par skailis, tā tad viņš šādā reizinājumā nevarētu ietilpt. Nu, un tagad mums atliek paskatīties, kuri no šiem variantiem mums derēs. Pirmie trīs gadījumi šeit nederēs, tāpēc kā viņi ir reizinājums ar vienci para skaitli. Šis gadījums arī nederēs, tāpēc, ka te ir cipars 5, ir parādās divās vietās. Šajā gadījumā cipars 7. Parādās divās vietās. Mēs zinām, ka tas vienādojums A, B, R, S, C, D ir E, E, E. Tas nav godīgs vienādojums, bet tas ir rēbus, kur visi cipari ir dažādi. Mēs beidzot šis te arī mums nedarēs, jo te divās vietās ir tātad gan gan burts B, gan burts D nozīmētu vienu un to pašu ciparu, septiņnieku. Tātad tāds gadījums arī nedar. Šie pārējie gadījumi šis mums derēs. Šis derēs, jo te viss cipari ir dažādi un, un reizinājumā arī sanāk vēl piektais cipars. Šis arī derēs. Nu, un analoģiski šie trīs ne, nedar, jo te ir viens cipars skaitlis un šis gadījums der. Tad kopumā mums ir četras dažādas atbildes, vai no arī, ja mēs izdomājam, ka mēs drīkstam apmainīt šos reizinātājus vietām, tad mums sanāk pavisam astoņas dažādas atbildes. Tātad sākot ar 37 reiz 12, 37 reiz 18, 37 reiz 24 un visbeidzot 74 reiz 12 un plus vēl četri citi varianti, kuros reizinātāji samainīti vietāji.